Okay, we are live. Yes, we are live. Finally. Wow, medyo mahina ang internet ko eh. Yan, welcome back po. Welcome back after a long, 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 long time. Welcome back po sa ating uh, episode of uh, Canon Law 101. We had a long break. Long break of uh, several <laughs> several weeks, no, Father? Tama ha? Oh, yeah. Oh. More than one month. Yes, pero here we are again and napakaganda yung pag-uusapan natin ngayon ay napaka-interesting. Kaya kaya po, uh, log in po kayo at huwag makalimutan uh, be a missionary by sharing this post. No? Sabi nga, ngayon taon, gifted to give. So, uh, if you are gifted by listening to this beautiful class on Canon Law, made simple, may available for everyone, if you are gifted, Give naman to others. So, share mo naman. Start a watch party o di kaya share sa mga Facebook page ng inyong mga parokya o di kaya group chat. Yan, maraming uh, group chat ng mga lectors, ng mga Knights of Columbus, ng mga lay ministers. So, share. Share po natin ito para maraming matutunan natin ngayon. Uh, ano ang pag-uusapan natin ngayong hapong, Father? Ano ba ang pinaka-topic for today? Uh-huh. Ang ating pag-usapan yung hierarchy ng hmm. simbahan, yung struktura ng pamumuno ng simbahan. A very interesting topic ito. An- ano bang hierarchy sa in, in Tagalog? Uh, What is the Tagalog word for hi- hierarchy? Pinating uh, yung uh, iba't ibang antas, <laughs> hierarchy, parang ganon. O baitang ng pamumuno. Medyo mahirap itagalog ang hierarchy <laughs> Kasi hindi ako native mm-hmm. Tagalog speaker. Pero ang tingin ko oh, yung, okay. yung, yung struktura ng simbahan na uh-huh. umayon sa isang antas yan, uh-huh. sa pamumuno. Ayun. Okay, yun. Very good. No? So, muli magandang uh, hapon sa inyo lahat and muli share po ito at muli huwag, huwag po nating makalimutan uh, share And then let us know where you are right now. And mamaya habang i-discuss, pag may question, huwag kayo magdalawang isip mag-post the question so we can address it right away para may kaugnayan sa pinag-uusapan. Kung uh, yung question natin ay talagang, uh, oh wow, we have someone watching from Sri Lanka, Father. Wow. Wow. Very good, thank you. Uh, si Wilmina is watching from Dubai. All right. Ito naman is uh, watching from Japan. Okay. Very good. Thank you. Welcome po. Welcome po. Uh, kung mayroong mga kapatid na pare, yan, magandang hapon po sa inyo, no? Uh, the other day, I was telling Father Chicks that I, I was very inspired because one of our young priests, we were sharing about uh, continued formation for the clergy. One of our young priests said, uh, I watch Canon Law 101 as a way of uh, keeping updated canonically. Wow, very nice. Mm-hmm. Yeah. Hello from Naga City. Nagtuturo ka na, Father? Bumalik sa no, online classes? Yeah, balik na yung uh, second semester nagsimula na for UST mm-hmm. uh, sa LS ni naman mm-hmm. by I think bandang uh, April pa yata so medyo I have time to prepare for that uh, class sa LST nag- nagsimula ka na sa LST or will be your first uh, semester? Uh, ako last semester pero very short kasi parang They divided the whole uh, year into quarters in business semester in dalawang halves. Ginawa nilang oh, apat. Parang uh, mabilis lang. May kila uh-huh. kaya mabilis na. Alright. Well, Father, let's go na to our, uh, to our episode. Ang hierarchical structure of the church. So, ano yon muna? Bago pumunta sa mga... Ang mga components, sino na, 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 uh, sino ang nagbibilang dito sa hierarchical structure? Uh, what is the hierarchical structure of the church? Oh. 
Ang ang isa pong lipunan ay uh, may pamamaraan kung paano pinamumunuan yung mm-hmm. ang tawag po government. Ang government. Mm-hmm. Uh, sa simbahan po, ang ating form of government is hierarchical. Yung mm-hmm. merong iba't ibang antas o level. Yun po yung yung anyo ng leadership, ng governance sa simbahan. Ito ay pag-uusapan natin. Ano yung, bakit ba ganun yung ating form of form of um, government or governance, bakit hindi kagaya sa iba, ayan po, ipapaliwanan natin kung bakit ganun yung ating struktura ng uh, governance. Yan ang hierarchy na tawag. So, ang ibig, ibig mo sabihin, Father, na yung uh, itong uh, hierarchical, itong uh, struktura na ito ay yung pamamaraan ng pamamahala sa simbahan. Yeah, yung governance ng simbahan. Tama. Governance mm. ng simbahan. Hindi po mm. ibig sabihin yung struktura na sino mas importante, sino less important no? sa simbahan. Hindi ganon. Ang, yeah, ang, 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 ang punto nito, mamaya malalaman natin yung paglilingkod. Paano ng Panginoong Diyos uh, ginawa yung balangkas ng paglilingkod. At ito yung ating natawag na hierarchy. Mm-hmm. Mm-hmm. Kung uh, t- tanong ko muna no bago uh, going to the canons no if yeah. if our if our mission and dignity comes from the sacrament of baptism yes. yung hierarchical comes from what sacrament may may sacrament na nagbibigay sa ating ng parang entrance into the uh, governance of the church yeah mayro ano Tama pa dala siya no? yung ating membership, yung pagiging incorporated o pagiging kasapi o kabila ng sibahan, galing ho yan sa sakramento ng binyag. Pero po yung balangkas nung pamumuno, yung hierarchy, ay nanggaling ho sa sakramento ng banal na orden mm-hmm. or holy orders. At uh, alam ho natin sa ating doctrine mm-hmm. no? na ang kaganapan ng sakramento, yung fullness of priesthood, ay nasa ubispo. Episcopacy. It, dito po nang galing yung balangkas ng pumumuno ng simbahan natin yung Holy Orders. Sabi nga ng isang uh, kanonista, ang uh, sakramento ng banal na orden, ang elemento na nagbibigay noong hugis o hubog sa pamayanan ng mga nabinyagan. So meaning to say mm-hmm. that the, uh, yung Holy Orders ang nagbibigay ng organisasyon sa bayan ng Diyos sa simbahan. At ito po na, na paghihiwa-hiwalay ang iba't ibang uh, functions o gawain o roles o papel ng bawat miyembro o kasapi na kabilang sa simbahan. Yung mga binyan. Pero, Father, uh, just one question hmm. para maintindihan ng mga tao. Kasi sinabi mo yung kaganapan ng pagpapare ay nasa orden ng mga obispo. No? Obispo. Dahil uh, tatanungin ng mga tao, di ba mas mataas yung kardinal, yung arsobispo, yung santo papa kaysa mga obispo. Bakit yung ganap, uh, yung pinaka ganap ay yung obispo samantalang mayroon pang mataas pa sa obispo ba? How to explain uh, that? Okay. Actually po, mamaya madalaman natin, ano? o ngayon na, sabihin natin na tatu yung antas ng banal na orden or holy order sa so, pinaka Pinaka, ang una po, ang unang uh, antas o level ay yung diakonia or diakonate, yung mga diakono. Mm-hmm. Ang pangalawa po ay presbyterate. O nung, ta- mm-hmm. nung araw po ang ating tawag sa sacerdotal o yung sacerdos. Mm-hmm. But I think uh, based on a theology of the Second Vatican Council, parang it's more proper to call it, pres- to, call, uh, to use the term presbyter or presbyter. More biblical, no? More biblical. Yeah. Biblical yun, no? Ito yung mga pare. Yung, yeah, yung mga pare. Presbyter. Oh. Ang pangatlo po, yung episcopacy, yung obispo, yun na po yung pinakamatakas. Hmm. Nandun po. Sa katunayan po, lahat naman sila ay obispo. Yung, yung, uh, yung arsobispo po ay obispo. Obispo. Uh, yeah, ang Santo Papa po, actually, is also bishop. Bishop of the room. Yeah, hmm. and as a rule, ang cardinal po is a title isang titulo po ito. Uh, at sila po basically ay obispo. Bagamat meron pong ano ha, merong itong huling conclave, may mga pari na ginawa. Oo. Oo. 
kasi po hindi naman uh, hindi naman uh, tawag dito hindi naman uh, hadlang ang maging isang kardinal ang uh, isang pare kung ibibigay ito ng Santo Papa. Sa madaling sabi po, ang cardinalate is a title na meron siyang very specific function or role na ginagampanan sa simbahan. Otherwise po, ang pinakamataas talaga yung fullness ay na sa obispo. Ayo. And so, yung yung question number one will be saan nang gagaling ang kapangyarihan? Sa ano po, sa, sa simbahan. Yeah. Sa simbahan. Yung galing po ito sa tinanggap na orden or ordinasyon uh, hmm. sa sakramento ng holy orders. Diyan ho hmm. nagsimula ang ano. Kaya mahalaga po yan kahit sa mga ano yun. No? Kahit sa mga simbahan po na, na kumbaga nalihi sa simbahan katolika ang, tina, ang tinatanong valid sacramental ordination. Especially po ng pare. Sa ng, ng obispo. So sa so, ordination po na simula. Kaya ba order ang tawag to, yes, to, to put order, to put order yes. in, in yes. the community, okay. parang gano'n? Yeah, but also basically because of the ranking, yung order, yung, mm-hmm. yung, 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 yung baitang, yun, baitang, yung parang Tagalog doon baitang. So yan, dalawang ibig sabihin nun, yung baitang na tinanggap na kapangyarihan at yung uh, order na pagbigyan ng kaayusan sa pamayanan. Kaya nga ito yung nagbibigyan mm-hmm. ng structure sa mga sa ating simbahan. Mm-hmm. So ano ang holy orders? What what is oh. it? It's one sacrament. Yes. Alam mo natin na pito po yung sakramento, no? Ito yung isa sa mga commitment na ng ng uh, parallel to sacrament of matrimony, commitment for life, panghabang buhay. Uh, ito po isang sakramento na itinatag ayon sa kalooban ng ating ng may kapal ng, ng ating Panginoong si Jesus. Uh, That is why po, when you encounter a definition of the sacrament of all the orders, sinasabi natin po ito ay uh, divinely instituted. Ito po ay tinanggap mm-hmm. o tinatanggap ng ilan sa mga mananampalataya at nagbibigay po ito sa tumanggap ng sakramento. Ito ng isang hindi nabuburang tatak or indelible character. Uh, ang mm-hmm. layunin po nito ay upang sila ay makapaglingkod sa bayan ng Diyos sa iba't ibang antas nito. At uh, kumilos uh, ay sa ngayon uh, sa ngala ni Kristo na, na bilang puno ng sam, sam, sambayanan. So, mm-hmm. yun po yung elemento ng definition ng sakramento ng orden. Mm-hmm. Um, And what, what about yung, uh, yung uh, kasi ang sabi ng mga tao, by, uh, I, I, I heard it a lot of people, yung tawag sa sakramento ito sa Tagalog is yung pagpapare at pagmamadre. Tama po mm-hmm. yun? Kasama uh, ba mga madre dito? Uh, hindi po kasama sa hierarchical structure ang mga madre. Uh, mm-hmm. uh, juridically speaking po, uh, ang kanilang status po ay like po. Pero mm-hmm. meron silang isang juridical condition na naiiba sapagkat sila po ay consecrated. Sila po ay may mga panata, may mga pangako. Pero in terms of juridical status, sila po ay labas dun sa hierarchy kasi hindi naman sila tumatanggap ng, sak- ng sakramento ng banal na orden. Ito po, ang, ang holy orders po ay dun lamang sa diakono, sa pari at sa ubispo. Siguro magandang ipaliwanag ko rin ano, na makita natin po, as I said already, merong antas o baitang itong sakramento ng orden. Uh, ang, ang mga deacon po, sila po ay naordinahan upang maglingkod sa, uh, sa salita ng Diyos at sa altar. Yun, ministry of the altar and service of the word. Yung naman mga pari po ay naordinahan upang sila po ay maging uh, uh, mga kaagapay o collaborators ng obispo. At ang obispo po ang pinuno ng, ng simbahan. So ito pong iba't ibang antas na ito sa isang sa isang uh, sakramento o isang uh, sakramento po ay magkakaugnay. So yun po yung ating masabi sa sakramento ng banal na orden. And uh, question ko lang no so kung yun yung uh, yung organization yung structure na nagbibigay ng governance to the church comes through the sacrament ng uh, uh, order So yung mga laiko hindi po sila walang bahagi sa governance in the church. Mm-hmm. Ayun po sa canon law very ano siya very um, 
very precise yet imprecise. Ang sabi ng canon law, yung potestas regiminis o yung, yung power of governance, ang meron doong uh, kapasidad ay yung constituted in the sacrament of all orders, yung mga naordinahan. Sila po ay may kakayahan na tumagap ng, ng potestas regiminis or power of governance. Pero ang sabi niya, ang laiko daw, sila ay maaring makibahagi sa kapangyarihan ito ayon sa bata. So in accordance with law. Isabihin po, uh, ang kapangyarihan nito po ay maaring, uh, ma 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 maaring makibahagi dito ang mga laiko. Just to cite an example, Father Luciano, ano, uh, ang mga laiko pwedeng ma-appoint sa mga, iba sa mga uh, offices sa simbahan mm -hmm. Uh, nung, nakaraang mga, nung nakaraang meeting natin, pinaliwanag ko na pwedeng maging laiko, uh, pwede maging mm -hmm. chance, pwede maging chance si Lord ang isang laiko, mm -hmm. babae o lalaki. Bagamat po, normally alam, -alam natin, uh, pari yan. Pwede sa maging, Pilipinas. Oo, oh, sa Pilipinas. Pero sa ibang, sa ibang parte ng mundo, hindi na, matagal na hindi na. Uh Oo. -oh. Oh. Uh -oh. Pwede ring finance administrator ang mga laiko. Mhm. Mm Kasi babae talaga eh. Pero po, di sa Pilipinas, mm -hmm. very very conventional. Very so, conventional. Uh, 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 anyway po, that uh, pinapaliwanag ko lang na oo, oh, oh, bagamat ang mga na naordinahan ay may kakayahan sa sa potesta sa regiminis or governance, ang mga like po pwedeng makibahagi nito ayon sa nasasaad sa batas. Mhm. Mhm. Yeah, sabi father ni Michael Ryder, ngayon ko lang po nalaman na consecrated na laiko ang mga madre at hindi kasama sa holy orders. Yeah. So Salamat. ito po ay oh, oh, isang uh, very very common na na, na na encounter ko na akala ng mga tao na mga madre ay kasama po sa pagpapare. So it's uh, hindi sila kasama sa sacrament of holy orders, yung kasama ay deacons, priests, and bishops. bishops. So, hindi kasama ang madre, hindi kasama ang cardinal or arsobispo o santo papa. There is no ordination in in all the above. No? Okay. Yeah. So, yung obispo, kung yung obispo ang pinaka, pinakaganap na uh, pare, an, ano ang kanyang tungkuling? Ayan. Maganda, ano, lahat ng paliwanag tungkol sa pamumuno at simbahan po, kailangan maunawaan ay kailangan maunawaan kung ano yung obispo niya, kung yung, yung doktrina, yung concept. No? Uh, sabi nga natin kanina, yung pangunahin, yung pinakamataas na antas ay yung, sa order o orden ay yung uh, obispo. Sa kanina po, nagmumula yung pamumuno ng simbahan. Ang pari at diako na po ay nakikisa lamang o nakikaagapay lamang sa tungkulin at gawain ng mga obispo. Uh, sabi nga ni ano sabi nga ni Saint Ignatius of Antioch something to the effect na kung nasaan daw ang obispo naroon ang simbahan at vice versa kasi po ang ang obispo uh, sila yung uh, ang tawag natin presider o nangunguna o namumuno head ng hmm. pinagkatiwalang bayan uh, sa kanila ng ng Diyos no So the leadership of the people of God is primarily entrusted to them, to the bishops. Sa atin pong diocese, ang pangunahin pong uh, pastol ay walang iba kundi si Bishop Roby. Kami mm -hmm. po, Pastor Luciano, nakikisa sa kaniyang tungkulin bilang pangunahing pastol. Two, two, ang questions, two questions, Father Jix. Uh, okay. Number one is, uh, why do... Very often, especially among church people, especially among priests, we call the bishop the ordinary. So, mm. an, 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 ano bang ordinaryo sa kanya na we call it ordinary? Uh, At as pangalawa, as well. what about the bishops that are, uh, na, wala silang, uh, wala silang flak? So, halimbawa na ordinan siya bishop, pero siya ay, uh, um, papal nuncio o siya ay sekretary ng isang uh, congregation in Rome. Uh, so, wala siyang diocese. 
So, mm. pwede, pwede bang yung obispo ay ma-ordain hindi para sa isang diocese? Uh, magandang tanong yan. Una muna yung sa konsepto ng ordinaryo. Sa ating mga susunod, siguro matagal-tagal pa na mga kabanata ng ating Kanula 101, ipapaliwanag ko po kung ano yung konsepto ng ordinaryo at sino yung ordinaryo. But, but po, in essence, when we say ordinary, it refers to the one of the three branches of powers or divisions of potestas regiminis. No? Ito po ay sa executive power. Kaya siya, kaya siya ordinary kasi siya po ay may ordinary executive power. Uh, sabihin po, hindi siya, uh, hindi siya uh, delegated kundi ordinary, one that is established by law. Yun po yun. So yung pong, pag sinabing ordinary sa canon law, is a very specific concept that refers to the capacity of the holder, yung may hawak ng office, uh, in, in, in view of the executive power. Ayan po, yun lang yun. Alam mo po, oh, merong mga obispo, lahat ng obispo po actually ay, uh, may mga obispo na naordinahan, ano? Tapos sila po ay auxiliary bishop, o mm. kaya sila po ay apostolic nuncio, ang kanila pong, uh, ang kanila pong um, order ay uh, episcopate. Pero wala mm. sila mga diocese. Actually uh -huh. po, yan, sila ay titular, titular may title mm. sila po sa isang ancient diocese. Kaya po, uh, yung mga abispa na walang, mm -hmm. uh, walang mga diocese or equivalent ng diocese is titular ng isang ancient na see mm -hmm. or diocese. Mm -hmm. Oo. Uh, Naalala ko mm -hmm. dati yung abispo, ang kanyang, uh, ang kanyang pong, ano, ang kanyang uh, tight nung siya ay auxiliary bishop ng Manila, he, he was given an ancient, a, 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 a see, an ancient see an old sea that probably existed in, in ancient mm -hmm. times. No? Tapos, uh, pinagay sa kanya yung, ano, yung, uh, yung, yung uh, what you call this, yung succession ng sea na yun. So, he, he was bishop, uh -huh. titular of that sea. Ayan. So, meron siyang uh -huh. diocese. So, meron siyang... Meron siyang diocese. Uh, wala okay. ko lang ganun. So, yun po ang sagot doon. So, lahat po sila, meron. kapag oh, sila po ay naging, halimbawa, siya ay naging... Uh, bishop ng, halimbawa, diocese ng San Jose. San Jose, mm -hmm. halimbawa. San Jose. Yung kanyang titular sa isang dati niyang, yung title na kanyang tinanggap sa isang ancient diocese, mm -hmm. magbubura niya. Uh, At okay. yung uh, ng diocese of San Jose. Uh, parang ganun po yun. Okay. So, yeah. uh, tanong, uh, Father, tanong ni Michael Ryder, yung religious brother, kasama po ba sila sa Holy Order? Yung, kasi ang sabi mong brother, no? So, oh, ang religyoso oh, oh. po, ang religyoso, dalawang klase, uh, merong mga ordained, mm -hmm. uh, meron, man, meron din mga hindi ordained. Halimbawa po, mm -hmm. ang, uh, halimbawa po ang mga Lasal Brothers, mm -hmm. meron din lang hindi ordained. No? Sa hanay po ng mga Dominicana, meron pong mga professed religious na ordained, na ordinahan, at meron pong mga hindi na ordinahan. So, pag hindi siya pare, hindi siya kasama sa Holy Order. Sa Holy Order, oh. Uh, uh, okay. Uh, tanong ni Don Parlade, uh, Father, kailan po naging obispo ang isang pare? Kapag siya po ay pinili ng Santo Papa. Uh -huh. wala, wala po itong, akala po ng iba. Ina-apply uh, o dahil sa pag-aaral? Okay, Masabi nila, kaya na, uh, nag-aaral ka, nag-doctorate, so ang next is obispo, parang ganun ba? O no, kaya pag, uh, ang akala ho nila, pag medyo ito ng edad mo, magiging obispo ka na. Uh -huh. may promotion. O no? kaya pag ikaw ay... Pag monsenyor. Monsenyor ka, ang kasunod, bishop, bishop oh, na. Oh, oh. Hindi ganon. Hindi po ganon. No? Ito po ay, uh, ito po ay uh, tawag dito, pinipili o ini-elect ng Santo Papa. Mm -hmm. Another question from Alfredo. Uh, good afternoon, fathers. Pwede po ba ang permanent deacon sa Pilipinas? Oh. Uh, ito, Alfred, Alfredo, na discuss na natin ito ni Father Luciano before, no? Uh, there, I am, I, I heard na merong permanent deacon sa Pilipinas. 
Pero when the idea, uh, kasi sa Kanlo kasi depende yan sa Conference of Bishops. So nung nagsimula itong idea ng permanent deacon, uh, nagkaroon ng parang survey ang CBCP. At lumalabas doon na hindi pa handa at that time ang Pilipinas para sa permanent deacon. So wala tayo ang institution ng permanent deacons sa Pilipinas. Bagamat siguro may isa-dalawa na permanent deacon, uh, but I'm not sure if that that's uh, that's an accurate um, uh, knowledge, but uh, wala tayo institutionalized permanent deacon sa Pilipinas. Sa ibang bansa, meron yan. Sa, sa, like, sa, sa West, meron yan. Mm -hmm. uh, another question that come from me, then we have another question uh, from Michael. A, a question coming from me, no? If uh, you said that the, the bishop has the ordinary power, no? because... Uh, he he presides over in his diocese, right? Mm -hmm. uh, in the, in uh, uh, what is the relationship with the Holy Father, with the Pope? Mm -hmm. So it's uh, it, it's the bishop, the ultimate presider, or or the Holy Father presides over the the presidency of the bishop. And, and oh. Oh. Mm -hmm. Sige, uh, actually, a local church is entrusted primarily to the to the bishop of mm -hmm. the diocese. Siya talaga yung siya yung ordinaryo, no? Hindi siya uh, meron siyang uh, what you call this? Meron siyang unique role in relation to the diocese as its as its head. Siya yung talaga pinuno. Ngayon po uh, ang uh, ang diocese of Rome is a is the primary diocese according to our lumen gentium presides over other dioceses in charity siya yung kumbaga nanay no siya yung in the same manner ang obispo ng Rome po is also uh, the a, the bishop of the of of the diocese of Rome siya, dapat po maliwanag sa lahat sa atin ang, ang Roma po ay isang diocese uh, kabilang sa iba't ibang diocese. Ang papa po ay isang obispo kabilang sa ibang obispo. Kaya lamang po yeah. uh, ang isang ang, ang Roma presides in charity. At ganun din po ang papa sa to papa is uh, first among equals. Siya po yung pangunahin, pinuno ng ng lupon o ng kalupunan ng mga obispo or college of bishops. In that sense, he also presides over other bishops in charity. But mm -hmm. in law, in law ang ang headship ng particular church mm -hmm. ay sa obispo. The obispo. Okay. We have several questions now. Uh, ano po ang difference, tanong ni Jo uh, Mila, from diocese and archdiocese, bishop and archbishop? Ah, okay po. So these are um, groupings of churches. No? Merong uh, ang... Uh, of course, we have one universal church, lahat po tayo, kabilang sa isang simbahan. Tapos po, merong mga regions, no? uh, kagaya po sa Pilipinas, no? yung atin pong uh, region, we belong to the, um, yung uh, con, uh, CBCP. Yan po, yung Pilipinas po is one uh, region. Nahahati rin po sa iba't ibang mga ecclesiastical provinces. Ayan po. So, Ang Archdiocese po is a diocese that has sovereign diocese under it. Basically po, ang idea niyan, ito yung dati niyang mga, ito yung kagaya sa Manila, no? just to, to set an example. Ang Manila po, ang Archdiocese of Manila, dati malaki. Tapos nahati po siya, uh, nagkaroon ng Novaliches, Paranaque, Caloocan, Pasig, uh, tsaka Cubao. So, um, Tayo po, yung mga galing sa Manila, sufragan tayo sa Archdiocese of Manila. So siya po, is, ang isang Archdiocese po is a major diocese ayan, na may sufragan. Ang, uh, ang, ang Archbishop po is the head of the... Bishop the of that diocese. Uh -huh. Yun lang po. Yun lang po ang difference niyan. So hindi so po siya... Usually, uh, mal parang usually malaking diocese, either malaki in uh, size... Uh -oh. or malaki in history para yes, na una oh, oh. Yes. or or malaki dahil uh, head of the region parang nasa yes. city ka na very important city in that particular region yes. no? yeah. pero 
uh, yung, yung pinaka uh, difference is that is like the mother church. Oh, yes. Yung, yung title. No? So But for, yeah. for all purpose, an archdiocese is a diocese. In law po, wala pong ano, wala pong oh, oh, additional uh, yan. Pareho And an archbishop po. is a bishop. Is a bishop of, arch, oh, of an archdiocese. Of an archdiocese. Oh, oh. Mm. Uh, two questions that are related, Father. Una is, tanong ni uh, Kiminiano Susan, tanong po, nasa Vatican po ang Pope, paano po niya nalaman kung sino ang pare as candidate na maging bishop? Ano po ang uh, qualifications? And then, another question that are related, it's more contextualized. Sabi ni Michael, di po ba si Bishop Sog Villegas ay si Cardinal Singh ang pumili? Parang hindi po si Pope John Paul II. So, what, what is the process? Yeah. Uh -oh. and, and I think it's important because there is a role of the bishop in uh, in in uh, suggesting, and there is a role of the pope in selecting. So, uh, how can you answer to these two questions? Uh, una una po, tot, um, merong mga uh, may consultation. That's definitely the the case, no? So, um, sa ang ang conference of bishops sila po ay meron sila meron silang uh, a privilege na mag-nominate ng pare na pwedeng maging obispo ang obispo po ng isang diocese meron siyang uh, meron siyang privilege na mag-nominate ng pare na pwedeng obispo yun pong uh, ganun din po yung outgoing uh, bishop, pero siyang mag-nominate ng mga nakikita niyang pwedeng pumalit sa kanya. Ito po ay kinocourse nila sa pamamagitan ng uh, apostolic nunciature ng nuncio na siyang magproprosesa po sa mga nominees at ipapadala ko ito sa Roma, sa, sa Holy See. Basically po ang Congregation for Bishops. Pagkatapos po pag tinanggap yung nominations ang Congregation for Bishops po ay magpapadala, mag, magbabalik ng mga secret uh, in investigations or inquiry. Ang tawag po doon ay subsecreto inquiry. At uh, magtatanong sila tungkol sa mga na nomina, nominated ng obispo, ng, top, ng, ng, ng Catholic, uh, ng Bishops Conference, or even ng nuncio, he can nominate. After ng inquiry, babalik yung mga sagot sa nuncio to uli. Ikokolate yun, ipapadala sa uh, Congregation for Bishops, at pagkatapos po, it is the Pope who elects. Kaya po ang tawag sa uh, maging bishop ay bishop elect. Sino nag-elect? Santo Papa. Sa so, pamamagitan ng apostolic uh, ng Holy See. Ngayon, wala hong pare na naging obispo dahil sa isang obispo lang. Siguro po, recommended. Okay. Na-recommended. Oh. But then has to go through the process. Yes. Eventually, the one that will select is, uh, or finally elect, the person is the Holy Father. Yeah. Saka, Father Luciano, pag na-elect yung isang pare na maging bispo, he receives a mandate from the Holy Father. Without the mandate, it is uh, it is uh, illicit to ordain a priest as, as bishop. Mm-hmm. Mm -hmm. Tsaka sa okay. pag ng ng, uh, ng pag, sorry pag pagko-consecrate ng obispo hindi mm -hmm. lang hindi lang isa at is may, may dala pang co-consecrators tatlo. So medyo may proseso ho diyan. Hindi po maari di dumaan yan sa apostolic. Okay. Oh, hindi isa lang ang oh. mm -hmm. okay. So marami. Marami 'yon. Uh, may may isang question uh, from MJ from uh, Seattle, Washington. Bakit mm -hmm. hindi na lang makaroon ng Pilipinas ng deacon sa bawat simbahan? So, um, ka, ka, do you have any information why at the moment na nakaroon ng consultation sa CBCP, mm -hmm. why did it say that we are not ready for it? Ano ba mga may, do you have any inside information? What were the, the answers at that time? Mm -hmm. What I have is a, um, a, a decree, a decree Uh, regarding the, uh, that uh, handed the decision regarding 
uh, permanent deacons in the Philippines, but not the survey. Pero ang isa sa mga reasons ay uh, cultural, well, some, some of the reasons are cultural and economic. Yung dalawang rason na iyon. Kasi po ang andiakono, sila po ay full-time uh, na may trabaho. Mm-hmm. Sila po ay nagkatrabaho para sa kanilang pamilya. At by the way po, may asawa po sila. Mm-hmm. Sila po ay may asawa. Sila po ay uh, wala silang vow ng celibacy kasi may asawa po sila. They, they, mm-hmm. they, oo. Pero hindi sila na hindi sila na na-elevate sa uh, pagiging mga pare. Mm-hmm. So sila po, kailangan nilang kung sila may asawa, may pamilya, kailangan nilang magtrabaho para sa kanilang uh, pamilya, hanap buhay. Parang hindi po at the time viable yung ganong konsepto. Uh, pangalawa po, medyo culturally speaking, parang hindi, hindi ready ang, ang Pilipino na mag, at the time magkaroon ng isang ordained. Pero may asawa. Baka makunti sila lalo. Eh bakit na pero may asawa? Eh ba't ang pari? So, me- medyo merong uh, doctrinally speaking po, acceptable naman. Ang problema lang yung how culture assesses or looks at the, the phenomenon. Kaya po hindi yan at the time, at the time uh, na, na naaprobahan o nagkaroon ng uh, favorable uh, decision regarding permanent diaconate in the Philippines. So I hope uh, si ano para nalito confusing daw eh. So I hope that a lesson the confusion. Oh, there is uh, another question from Alfredo. Another question, fathers. Iba po ba ang canon law ng Eastern Catholic Churches? Salamat po li. Greetings from the Archdiocese of Lingayen, Dagupa. Hi, uh, great. Thank you. Uh, oo, merong uh, yung canon law. Uh, yung, yung, yung canon law, yung what that the one that we know is for us this uh, ang ang kanya pong uh, jurisdiction is the ano uh, the latin church the latin, the latin church. church okay uh-huh. yun pong uh, canon law for eastern catholic churches ay iba po ang tawag mm-hmm. doon ay code of canon law for eastern catholic churches mm-hmm. iba, iba po sila so it uh, this code is promulgated for uh Only for latin right yeah, Eastern Churches belonging to the Eastern Rite. Ina mm-hmm. po ng ating canon law is uh, promulgated for the Latin Church. Magkaiba po. Pero, ang dami nila mga parallel canons. Kasi nga, uh, ang batas po nanggagal- nanggaling naman sa faith, no? sa pananampalataya. So, uh, uh, same faith, in- faith, same church. Yes, same faith. Oh. Mm-hmm. Meron lang mga nuancing, mga may konting fine uh, differences. Kasi nga, Iba yung historical set, iba yung setting, iba yung realities, iba pa yung iba, iba rin yung ano, iba rin yung uniqueness ng Eastern Catholic Churches. Another question coming from uh, YouTube Live. Sorry po, na late ako to watch. Naitanong na po ba ang ibig sabihin ng bishop at cardinal? Sino po mas mataas sa position? Uh, ang follow-up question niya is yung chain of command, kumbaga. Yeah, uh, yung using the word chain of command, which one I must mataas yon. Bakit oh. pwede po, um, pagibanggit ang chain of command nila, obispo and cardinal. Okay po, medyo kailangan nating i i uh, ilagay sa tamang concept. Yung pong obispo ang pinakamataas sa, sa hanay ng orden. Mm-hmm. Uh, yun po ang cardinal po ay kadalasan po obispo sila. Ang cardinal po ay a very specific title na ipinagkaloob sa ibang mga obispo na very close collaborators ng Santo Papa sa kanyang pamumuno sa Roman Curia, sa mga departments na ng simbahang katolika na sumasaklaw sa iba't ibang uh, aspeto ng, ng governance. No? So basically po, whether sila ay um cardinal o isang obispo sa isang maliit na diocese sila po ay magkaparehong obispo yan uh, iba po yung ating bagamat her- bagamat type of hierarchical no we, we, we can see na na yung hindi siya chain of command na ang rango ni pope napakataas tapos oy pilit ang utusan kasi mas mababa ka sa akin tapos yung mas mababa sa utusan mo rin hindi ho ganun Kasi we believe in the uh, yung yung 
uh, the yung yung kapangyarihan po galing sa sakramento ng orden at ipinagkatiwala sa obispo. Kapag sila po ay obispo, they have the fullness of the priesthood and therefore the fullness of the exercise of potestas regiminis. So hindi po siya chain of command na the, the one uh, sa higher rank, hindi po siya rank eh. Na, in the sense mm -hmm. that like military, oh, hindi po siya ganun. Another question coming from me, Father Jakes. <laughs> Kapag yung isang obispo ay na-ordinan na para sa kawan, no? Sinabing, nabanggit mo, so merong, meron siyang uh, diocese, either a real existing nowadays diocese, kung saan siya'y maging obispo ng Novaliches, for example, or uh, kung siya ay ma-assign sa another office, bibigyan siya ng titulo ng isang uh, non-existing na diocese ngayon, so that he will be the bishop of a church that used to exist and some sometime in time ceased to exist. Now, my question is, how about when a bishop retires, like a bishop emeritus uh, Tobias of Novaliches, for example. So he was the bishop of Novaliches, but he was also the bishop of La Union, of Sambanga, he was in, uh, of Pagadian. So now that he is retired, Saan? Bishop siya saan? Binigyan ng title of an uh, old church or how does it go? Oh, his title, yung emeritus, by law is given to him uh, of the, yung pinakuling simbahan na kanyang ano, na kanyang mm -hmm. uh, pinaglingkuran. So, uh, Bishop Emeritus of Tovaliches. Ganun din kay Bishop. Mm -hmm. Bishop Emeritus of Tovaliches. Mm -hmm. So, yun. Emeritus, oh, yung word na emeritus. Emeritus. But no malignes is his last. Yes, yeah, so ang pinakahuli lang. Okay. All right. Okay, very good. So, uh, next, saan ba tayo humint na, ano, na diskarilaan ano, na, <laughs> ang ano natin? Um, saan galing yung, yung, yung authority to, to choose a bishop? Yes, uh, you, you explain already the papal nuncio, recommendations to the Holy Father. But saan galing? Kung baga, hmm. invento ng tao ba ito? Kung, kung ganon, uh, invento ng tao ba ito? <laughs> so, pa para ating maunawaan po ng mabuti, ano, ating babalikan yung uh, kung paano si ating Panginoon uh, sinimula ng pangangaral ng Ibanghelya. Di ba siya ay pumili ng labing dalawa? Mm -hmm. ang labing dalawang uh, mga alagad at mm -hmm. apostol o o so mm -hmm. so yung labing dalawa ma mahal, very crucial yung labing dalawa na yan. kasi bakit labing dalawa uh, gawa ng ang bayan ng Israel po ay binubuo ng labing dalawang tribo ato pang mm -hmm. pangunahan ng bagong bayan ng Diyos ang bagong Israel labing dalawa din ang kanyang pinili sina Pedro sina Andres sina Santiago Si Juan, etc., etc., yung labing dalawa na po na iyon. Ngayon po, itong labing dalawa, uh, sa kanila ng, ng Diyos, ipinakatiwala yung pangangaral ng kaharian ng Diyos nung siya po ay umalis. Ngayon, yung konsepto na ito po ay permanente. Kasi naman, di ba namatay yung labing dalawa? Pero yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung, yung kaharian ng Diyos, ay nagpapatuloy. Mm -hmm. Para may Tuloy yung, yung kalooban ni Kristo na may pangarap mabuting balita, merong magmamana ng tungkulin ng mga apostol o ng labing dalawa. Ayan. So, dyan ang galing yung obispo. Kasi ang mga obispo po, sila yung successors o tagapagmana ng mga apostol o ng labing dalawa. So, yung office o yung College of Bishops, yung samahan o lupon ng mga, ng mga obispo po, ito po ay essential o napakahalaga na dim dimension ng simbahan. Hindi po ito mawawala until the end of, until kingdom come. No? So, yung struktura na ito ay papanatilihin hanggang bumalik ang Panginoon upang mapanatili yung gawain ng pangangaral. So, sa labing dalawa po, alam natin, Si Pedro po yung pangunahin. So, as I said, this is essential dimension. Ito po ay permanente at hindi, ito po ay hindi magbawago. So, 
hindi po dati ang araw na wala nang wala nang obispo lahat pare na lang <laughs> kasi may mga may mga mga Christian denominations that call themselves presbyterians di ba so mm-hmm. hang ang presbyter ang mga leaders po hindi obispo presbyters or priest center mm-hmm. pero hindi tayo ganun kasi mm-hmm. yung college of bishops yung episcopacy Uh, nagalit sa mga apostol po ay permanente, unchanging, and essential dimension ng ating simbahan. At yung ating kasulugan ng biso po, tagapagmana ng tungkulin ng mga apostol. So ito po ay, mag, ito po ay ano, hindi po ito magbabago. So doon ang galing yung power na yan sa kalooban ng, ng ating Panginoon. And uh, yun isa sa mga pinaka, pinaka maganda, pinaka pinagmamalaki natin mga katoliko, no? yung tinatawag apostolic succession no na mula nung labing dalawang apostles hanggang ngayon uninterruptedly nagpapasa itong uh, apostolic ministry sa hmm. mga kumalit sa kanila and so ba- bawat bishop pwede niyang i-trace no yung kanyang uh, yung kanyang uh, uh, apostolic succession sa labing dalawang apostles at yun yeah. ay walang ibang uh, Christian denomination na 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 nakaganon. Uh, yun ay napaka particular ng Catholic Church na every yeah. bishop uh, holds that apostolic succession. Okay. Kaya importante na uh, hindi yung kanya-kanyang uh, hinirang o pumili, kaya it centralized in the Holy Father so that can guarantee the apostolic succession. Very yeah. very, very important. Yes. Yeah, uh, succession. Now, another concept na very important at minsan na confusing kasi may mga salita na very confusing. Like ordinary, akala natin na parang karaniwang. Uh, it is late. Uh, another one is college of bishops. Kaya akala ng mga tao tuloy na kailangan uh, mag-aral sa, sa college para maging bishop. Na mayroong isang isang universidad kung saan nag-aaral ang mga pare na gusto maging obispo at yun ang college of bishops. So, what is the idea of college of bishops? And what's the meaning of that? Apo. Yung college yun po, sabihin collection o samahan o grupo o lupon. Kaya college of bishops, so oh. Ito po yung ito po ay tumutukoy sa isang katawan uh, body of bishops yung samahan ng mga lahat ng mga obispo so college of bishops. Mm-hmm. Oh. Uh, an- another question uh, from Maria Teresa Father as ko pa po para din po ba mag take ng master degree bago maging bishop? I mean po may mga requirements din po ba like numbers of years as a priest? Uh, ito yung requirements no para mag-obispo uh, para sa mga gusto mag-obispo. <laughs> Unang-una po uh, at least limang taon ng pare. Lima. Mm. Uh, kailangan po pangalawa po kailangan uh, at least 35 years of age. Mm. 35 anos. Uh, pangatlo po uh, doctorate sa theology sa canon law or at, le- at least well versed in these disciplines. Uh, Paapat po, very ano to, di, uh, kailangan yung prudence, piety, zeal, uh, medyo ano siya, medyo, hindi siya ganun ka-quantifiable, pero yun, yun ang group of um, moral qualification. So merong, yeah, totoo yun. Hindi naman po kailangan necessarily yung de- uh, de- decree o doktor, doktor, doktorado mm-hmm. o master's degree para maging obispo sapagkat may obispo po na wala namang ganun. Sila po, of course, sabi nga doon sa canon law, well-versed sa mga bagay na ito. So, hindi po mm-hmm. po kinakapag-aral ka uh, at bah, lahat ng requirements na, na meron ka na, limang taon ka pa ng pare, 36 years old ka na, ka naman ay prudent, may nakam ng seal of so, silver soul. So, ba pa yung mag-ibispeto? Hindi pa rin po. Yung pa rin proseso noong pagpili at yung election ng obispo. Hindi lahat ng obispo ay nag-doctorate? Hindi, hindi po. So, ang question, bakit, ho, another question na siguro tinatanong ng mga tao, bakit sila ay uh, didi? 
bakit sila ay may Doctor of Divinity? Uh, ito po ang titulo na binibigay sa kanila kapag sila po ay naordinahan. Ito po ay, ito pong, ito po ay uh, honorary de- degree or title. Doctor mm-hmm. of Divinity, DD. Yan po yung sabi ng DD. Okay. Kung yung mga obispo ay successors ng mga apostoles at sila po ay may apostolic mission. Sila ay Uh, baga, parang si, si Bishop uh, Roby ay ang uh, kahalili ng mga apostoles dito sa ating. No? Tama? Mm, tama, Oo. tama. Mm. Sino, na, sino naman ang, ang successor ni Peter? O Ayan. sino may hawag ng Petrine Ministry? Oo. Ang, ang successor ni Peter po ay yung mapipili ng lupon na mga, na mga obispo sa pamamagitan ng mga kardinal na siyang mamumuno sa diocese ng Rome, sa C ng Roma. At yan po, sapagat yun po ang C o diocese ni Peter, doon siya namatay. No? Doon siya nangaral, bumuo ng, uh, ng, ng parang kawa na maliliit. Uh, doon siya, doon niya binibis ang kanyang buhay. Mm-hmm. Ang mapipili po doon, ang siyang magmamana, nang tungkulin ni Pedro o ng Petrin Ministry. Yung pong Santo Papa. So, sa ngayon po, kababayan ni Padre Luciano, si Pope Francis. Pope Francis. Yung pong tagapagmana, successor ni San Pedro, tagapagmana noong tungkulin na manguna sa lupon ng mga obispo at mamuno sa sa tanang o sa kabuuhan ng, ng kawa ng Diyos. Yun po si San, ang Santo Papa. Before we talk the Petrin Ministry, another uh, question of Jerry Ponce from uh, uh, YouTube Live is College of Bishops Fathers. Mga Cardinal naman, di ba pwede College of Cardinals? Meron ba ang college? Meron ding, there's also a term for called College of Cardinals. Uh, ito yung mga electors, di ba? Isa sa mga ano po, isa sa mga very well-known function ng mga cardin- ng Cardinals po, ng College of Cardinals is to elect. When they are... Um, when they have not completed the uh, eight years of age. So they are mm-hmm. elector cardinals. So yung lagi elect sa Santo Papa, yung college ng cardinals. Tama yun. Uh, isa po sa mga mahalagang maunawa, ating maunawaan tukol sa uh, institution ng cardinalit sa simbahan. Hindi, ano, ano, ano siya yung, historically speaking, uh, siya, ito yung mga closest collaborators ng Santo Papa sa pumumuno ng, at the time ng papal estate. So, mm-hmm. para sa ilang mga department heads. Uh, sa ngayon po, ganun pa rin ang kanilang function. They, para mga secretary dito sa Pilipinas, yeah. secretary of health, secretary of defense, of finance, para okay. So, they usually oh. help yung iba't ibang uh, dicastery or congregations uh, or uh, tribunal or councils mm-hmm. sa, sa Roma. Final question and uh, after this, We will we will stop. So next episode we will discuss on the Petrin Ministry more into details. Ano ba ang function ng uh, ng uh, Holy Father? Ano ang function ng Obispo ng Roma? Ano ang function ng uh, uh, Supreme Pontiff? At marami pang titulo pag-usapan din natin yon sa susunod. Ito rin natin to itong discussion oh, ito. Oh, Kasi oh, na- oh. Na- 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 dun sa ating ano no? Oh, 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 oh. Very interesting ito. Yes. Ang tanong ni Al, ni Alfredo is another question father. Totoo po ba na kapag nanakit ka physically ng ordained minister, pwede ka po ma-excommunicate sa Iglesia Katolika? Uh, actually po, totoo tsaka hindi totoo. At uh, totoo pwede ka ma-excommunicate kapag ikaw ay uh, nanakit physically sa Santo Papa. Okay. Pero hindi pa ordained minister. Hindi naman po. Mm-hmm. Sa obis po, hindi naman. Hindi excommunication. Hindi yun excommunication. Mm-hmm. So, hey. Santo Papa, Holy Father. Uh-huh. Sa Roman Pontiff. Oh. Okay. Right. Ayan. Well, thank you. Sabi ni Corinne, thank you so much, Father Luciano and Father Jig, sa dagdag kaalaman po tungkol sa batas ng simbahan. It's nice to see you both in this segment po. Maraming salamat. Uh, sabi naman ni uh, Marie Impang, good afternoon, Father Luciano and Father Jix, watching our family, dami po kami natututunan. Yeah, maraming salamat. Thank you po. 
Um, and then sa susunod, I just read the question, pero pag-uusapan natin sa susunod, Father, paano, yes. paano naging Pope ang isang kardinal? Kasi ang tanong kanina is paano naging obispo ang isang pare, paano na, naman maging Pope ang isang kardinal? So the process of election, that, that is not... So the process of the bishop is a, a process of... Uh, it's... a uh, elected by the pope. Mm, yes, correct. Okay. And nominated by dito oh, sa local. It's nominated dito but elected uh, by the pope, selected by the pope actually. No. Mm -hmm. So but, but the pope is a different story. So yan. Yes, pag-usapan so, uh, pag pag natin sa susunod the conclave kung tawagin, okay. no? The process yeah. of election of our pope in the Catholic Church. Well, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Thank you and uh, keep sharing. Let's keep learning about our laws na ay napakaganda and it's always a way uh, not only to put order in the church but to bring us towards holiness. No? So, kumingi ang biyaya na yan sa Diyos. And uh, uh, greetings to all religious because today is uh, the, the World Day of Prayer for Religious. So we pray for all our brothers and sisters in consecrated life. All right. So thank you, Father Jix. And thank you, Father Rashano. See you next week. See you. All right. Salamat po. God bless. God bless.